Ok, agora começando a nossa gravação. Hello, good evening, everyone. Então, hoje nós vamos começar a nossa unidade 3. Unit 3. Unit 3. Very good, very three. nice. Yes, unit 3. Nessa unit 3, a gente vai começar a trabalhar mais perguntas com 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 where 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 right where perguntas com where né quando a gente fala de lugares when we talk about places right places na nossa unidade 1, um, né quando a gente estava se apresentando a gente traz a gente trouxe de leve aí algumas perguntinhas com where também quando eu quero saber ah onde você mora né? where do you live Repeat, where do you live? Where, where do, you do you live? live? Where do you live? Ou então, where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Yes. Para quem não estuda ainda, né? Ou para quem não trabalha ainda, where do you study? Onde você estuda, né? Where do you study? Where do you study? Yes. Where do you study? Very good. Very nice. Where do you study? Very good. Então, por exemplo, para a gente responder aqui essas perguntinhas, né? Where do you live? Ah, I live in São José de Ribamar. I live in São José de Ribamar. Repeat. I live, I live in, in São José de Ribamar. I live in Yes. Me digam aí da realidade de vocês. Where do you live? Para todo mundo aí. Para a cidade ou bairro? São Luís. Pode falar o bairro, pode falar a cidade. I live in São Luís. Ok. I live in Coama. Ok. I live in Santa Rita. I live in Centro. Ok. Very nice. I live in Coama. Very good. Aí em Santa Rita. Very nice. Olha só, temos até vizinhos aí, né? Colegas aí na Colama, <risos> colegas aí em Santa Rita. Very good. Show de bola. Very nice. Very nice. Um, olha só, quando a gente fala centro, né? Assim, nome de bairro a gente não traduz, né? Colama, Colama, ok. São José de Bamar, São Luís, né? Ok, a gente não traduz. Mas centro da cidade, quando a gente quiser dizer o centro da cidade, existe um nomezinho em, português, em inglês que a gente pode usar. Digital. Quando eu quero dizer o centro da cidade, eu posso usar downtown. Downtown. Yes. Right? É, é, Midtown é o quê? Midtown, hein? Midtown eu sei que tem alguma coisa. Mid tal é, é mais e tal, é uma coisa assim. Não sei se foi o. Manda, manda, manda aí no chat. Vê se você consegue lembrar como, como que escreve. Uh, right? Downtown, downtown. Right? Que é o como centro. é? Pode repetir. É, o, a pessoa que ela fala. Alguma coisa assim. Ah, maybe down. Downtown. Alguma coisa assim, não sei se é. Deixa eu ver aqui. Quando eu quero dizer assim, ó, que eu, eu moro no centro da cidade. I live in downtown. Right? I live in downtown. Repeat, I live in... I live... I live... I live... Yes, I live in downtown. I live in downtown. I live in down, downtown. Yes, very good, very nice. No, no, é uma, é uma cidade aqui. Mais de tal é Manhattan. Ah, ok. É um local específico, né? Isso. Ok, very good. Very nice. Very good. Então, downtown, centro da cidade, né? I live in downtown. Repeat, I live in downtown. I live in downtown. Ok. I live in downtown. Okay. In downtown. Very nice. Outra pergunta com o where que a gente viu, né? Where do you work? Por exemplo, no meu caso... I work at Accent Idiomas. I work at Accent Idiomas. 
right? Um, okay. Rafael, where do you work? Uh, I'm you at Aluma. Okay, very good. Nayara, where do you work? Or então, where do you study? She left. Ah, she left the class. Okay. O teacher, como que eu falo tipo assim, ó, eu não trabalho, eu estudo. Ah, very nice. Quando a gente quiser dizer frases negativas, né, com, com a, essas outras ações, a gente vai usar o auxiliar don't. I don't work. Repeat, I don't work. I don't, I don't work. work. I don't work. I study. Né? I study, yes. I study. Very good. I don't work. I study. Se eu quiser dizer assim, eu não trabalho ainda, right? Vou dizer assim, eu vou acrescentar essa palavrinha aqui, yet. Repeat, yet. 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 Good. Então, se eu quiser dizer, eu não trabalho ainda. I don't work yet. I don't work yet. Repeat. I don't, I don't work, work yet. I don't work yet. I don't work yet. I study. I don't work yet. I study. I study. I study. Very good. Very nice. Show de bola. Perfeito, mas Muito bem. Very good. Very nice. Esse aqui do don't, a gente vai ver mais alguns casos aqui nessa unidade, ok? Nessa unit 3, que a gente está começando hoje aqui, right? Muito bem. Very nice. Vou agora apagar aqui essa tela. Very nice. Show de bola. Ok. Então, olha só o que, que a gente vai estudar aqui nessa unidade, né? Então, falar de places, locations and directions. Repeat, places, locations and directions. Places, locations and directions. Places, locations and directions. Places, locations and directions. Ok, awesome. Então, essa unidade vai ser... Muito importante para quando vocês forem viajar, por exemplo, né? Vocês quiserem saber o nome dos lugares, vocês quiserem saber onde fica tal coisa, onde fica tal lugar, como que eu chego em tal lugar, right? Então, são informações importantes aí que a gente vai ver ao longo dessa Unit 3, right? Mas, antes da gente mergulhar um pouco mais aqui, vamos fazer aquela nossa revisadazinha que a gente gosta de fazer para ativar aí a memória de vocês, right? Nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando aqui a nossa Unit 2, right? Aqui na Unit 2, a gente falou um pouco sobre countries, nationalities, falamos aqui um pouco também, ó, dos demonstratives, né? Quando eu quero mostrar esse, essa, right? Uh, por exemplo, this is my smartphone. Repeat, this is my smartphone. This is my, my smartphone. smartphone. Ok, very good. Porque está perto, né? This, right? Agora, quando ele está distante, ó. That is my that. smartphone. Repeat. That. That is my smartphone. That is my smartphone. Very good. Very nice. Very nice. Muito bem. Olha só, então. A gente viu também bastante, né, aqui os possessive adjectives, né? Então, repeat, my. 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 Como eu falei para vocês, né? My smartphone, my name, right? Repeat, your. 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 His. 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 Por exemplo, his name is Neymar. He is my friend. Her name is Jennifer. I met her on Tinder. 
né? Igual tinha aquela música. O nome dela é Jennifer. Conheci ela no Tinder. Então, her name, né? O nome dela. Right? Repeat. Our. 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 Por exemplo, aqui, our class. A nossa aula. Our class. Repeat. Their. 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 Their class. Their class. Their class. Yes, a aula deles, muito bem. A gente viu também aqui ó, os relationships, né? Friend, repeat, friend. 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 Neighbor. 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 Classmate. 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 Colleague. Colleague. A boss. Boss. A teammate. A teammate. A supervisor. A supervisor. A supervisor. Relatives. 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 Ok, very nice. Então, com isso que a gente já aprendeu até agora, a gente já consegue também, por exemplo, apresentar uma pessoa. Right? Apresentar uma pessoa para alguém. Ok? Por exemplo... Aqui, olha só, nesse modelo aqui de conversation, right? Eu vou pegar aqui, ó, a, a vaquinha. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. A vaquinha, olha a vaquinha da manteiga aí, right? right. A, aleatoriamente, eu peguei aqui um pote de manteiga que estava na mesa e eu vou apresentar para vocês a vaquinha. Diz que o nome dela aqui é Mumu, right? Um exemplo aqui aleatório. Eu vou dizer, hello class, this is Mumu, she is my friend. Mas vocês vão dizer, nice to meet you, Mumu. 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 Yes, very good, very nice. Então, olha só, apresentando alguém, right? E aí você, numa conversa como essa, você ia desenvolver mais, né? Ah, nice to meet you, what do you do? Ah, I'm a student. Ah, where, where are you from? I'm from São Luís, right? Oh, that's nice. That's good. That's great. Ok? Show de bola. Muito bem. Vamos, então, treinar aqui, right? Essa questão de você apresentar uma pessoa para outra, right? Então, eu vou escolher aqui três pessoas para fazer uma pequena encenação aí rapidinho para treinar, Right? Então, vamos lá, aqui, três pessoas. Eu vou escolher aqui a Arabela. Eu vou escolher aqui o George. E vou escolher aqui o Rafael. Right? Então, vamos imaginar aqui que Rafael está apresentando a Arabela, que é a aluna nova aqui que está assistindo a aula online com a gente. Na verdade, a Arabela é a nossa aluna do sábado, mas ela está aqui nova aqui na turma. E aí o Rafael vai apresentar a Arabela para o George, right? Ricardo, o George está sem o fone dele. Ah, ok. Pula aí, ele pediu. <risos> Agora que eu olhei aqui. Beleza. Bora lá, homem, bora lá, homem. Não, não se envergonhe, não. Vamos lá. É... Uh, vamos ver então. Então, Rafael vai apresentar a Arabela para. Deixa eu ver aqui. Para a Iane. Right? Para a Iane, right. então. Vamos lá. É... Para começar, é livre o. É livre, é livre. É sem, é... sem script. É. É, é, hi, Yanni. É, this is my friend, Arabella. Hi, hi Yanni. Não, não era eu que tinha que falar? É. <risos> Desculpa. <risos> hi, Arabella. É, nice to meet you. Hi, Yanni. Nice to meet you, too. É... 
sobre isso, tio. <risos> Pergunta agora, né? Uh, what é. do you do? How are you today? What's your name? Ah. Não, what's your last name? How are you, Yanni? I'm fine, and you? I'm good. And what's your favorite fruit? My favorite fruit is... Esqueci o que eu pronuncia. Watermelon. Watermelon? Watermelon, né? Melancia. Ah, watermelon. Very good, very nice. Show de bola. Vamos ver mais três pessoas aqui para dar mais uma treinada, mais uma praticada, então. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. Emerson, se tiver aí. Sim, estou. Estou aqui. Beleza. Jarlane também que chegou um pouquinho depois. Hello, Jarlane. Good evening. Jarlane and Soraya. Vamos lá, vocês três aí. Vamos ver é, o Hemerson apresentando a Jarlane para a Soraya. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Como é? Eu vou apresentar a Jarlane para a Soraya, não é isso? Yes. Sem script aí, livre a conversation. Hello, Soraya. Good evening. Uh, this is my friend Jarlani. Hi, Jarlani. Nice to meet you. Okay. Jarlani responds, né? Yes. Nice to you. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, very good. How are you? Uh, where are you from? 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 I'm from São Luís. I'll tell you. Okay. Hey. Sorry, I'm from San Luis. I'm from San Luis. What about you? E você, né? What about you? Quando eu quero devolver a pergunta, né? And you, Jarlane, where are you from? I am from San Luis. Okay. Very good. Very nice. I'm from San Luis. Very good. Very nice. And Jarlani, what do you do? I am a... I am a... Fala em português aí pra gente. Só para a gente tentar aqui te ajudar. What do you do? I am a teacher. And you, what do you do? I'm a student. I am a student. Okay, very good. Very nice. And you, Soraya, what do you do? Student. Okay, very nice. Very good. And you, Emerson, what do you do? I'm in I'm a student English. Okay, I'm an English student. I'm an English student. Okay, very good, very nice. Show de bola, muito bem. Quem ainda não participou ainda na aula de hoje, já calma que vai ter um momento, né? Daqui a pouco vai participar também. Very good, very nice, very nice. Show de bola. Agora vamos começar aqui a nossa unit. Three, right? Vamos começar, galera, falando sobre places in your neighborhood. Repeat, places in your neighborhood. 
places in your, your neighborhood. Yes, very yes. good. Lembra lá na unidade 2 que a gente viu neighbor. Repeat, neighbor. 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 Então, neighbor é o neighbor. vizinho, vizinha, né? Então, neighborhood é a vizinhança, o bairro, right? Repeat, neighborhood. 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 Ok, very good, very nice. Neighborhood. Então, quando a gente quiser saber os lugares, né? Onde é que fica tal coisa? Where is... Por exemplo, imagina que você está viajando, né? E você quer saber onde fica o banco. Where is the bank? Eu vou desligar um pouquinho o meu fone, porque eu estou com aquele vídeo, estou com a guitarra, ficar fazendo isso. Where is the bank? Where is the bank? Bank? Where is the bank? Where is bank. the bank? Where is yes. the bank? Very good. Imagina que você está viajando e você quer procurar um local para sacar um dinheiro, né? Where is the bank? Very nice. Então, aqui, ó, the bank. Right? Very good, very nice. Vamos ver, então, o nome aqui de alguns lugares. Some places. Repeat, places. 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 Ok. Places. Very good. So, repeat, a pharmacy. A pharmacy. a pharmacy. A supermarket. A supermarket. A bank. A bank. A, bank. a restaurant. A restaurant. A mall. A mall. A, mall. a dry cleaners. A dry cleaners. A school. A school. A, school. A, university. A, a university. A university. A post office. A post, a post office. office. A bar. A, a bar. bar. A cinema. A cinema. A cinema. Ou então também chamado a movie theater. A movie theater. An airport. An airport. A hotel. Hotel. A bookstore. A bookstore. A theater. A theater. A police station. A police station. A park. A park. A, park. A clothes store. A, A clothes store. store. A fire station. A fire, A fire station. station. A newsstand. A newsstand. Thank you. Okay, very good. Very nice. Very nice. Teacher, uh, a newsstand seria tipo uma banca de jornal? Yes, very good, very nice. Newsstand, olha só. Uh, a gente está muito acostumado a ouvir aquela palavra fake news, né? Fake news, vou escrever aqui para a gente olhar essa palavra, né? Fake news, a gente vê muito aí na mídia hoje em dia, né? Fake news, certo? Fake news. Então, o que é fake news? Notícia falsa, né? Então, news, notícia, right? E dessa palavra news, vem a palavra newspaper, que é o jornal, esse jornal que a gente conhece, né? Impresso. Newspaper. E aí tem a newsstand, né? Que é a banca aí onde a gente vende jornal, revista, né? Onde a gente compra essas coisas, né? Newsstand. Right? Então, repeat. Newsstand. 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 Yes. Então, já que a gente começou aqui de baixo, vamos aí de baixo para cima, né? Agora, olhando com mais calma aí essas outras aí. Olha só aqui, ó. Quando a gente tem esses órgãos públicos, né? A gente tem aqui, ó. Repeat. A fire station. A fire, a fire station. station. 
A police station. A police, a police station. station. Yes, very good. Ao invés de station, a gente pode encontrar também com o nome department. Department. Right? Department. Fire department. Yes. Fire department. Ou então police department. Police department. Ok. Very good. Very nice. Outros lugares aqui que a gente pode encontrar. A park. A park. Ok. Very good. Park. Olha só a importância da pronúncia do R, né? Desse R enrolado. Park. Park. Fire. Fire. Yes. Very good. Store. 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 Ok. Very nice. Very good. Alguma dessas, algum desses lugares aqui, alguns né, desses lugares aqui, a gente vê a palavra store. Repeat, store. 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 Ok. Então, a loja, né? A loja de alguma coisa. Então, por exemplo, clothes store. Clothes store. Loja de clothes. Loja de roupas, né? Bookstore. 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 A loja de livros. Right? Bookstore. Right. Então, portanto, uma livraria, né? Bookstore. Cuidado, porque em inglês existe a palavra library. Library. Quando a gente olha assim, a gente tende é, a associar com a nossa palavra livraria, né? Parece um pouco assim, mais ou menos, né? Library. Só que library também tem a, tem a ver com livro, mas não é livraria, não é onde a gente compra. Onde a gente compra o livro tem a palavra store, né? Bookstore. Por exemplo, me digam bookstores aqui em São Luís. Ou então bookstores que vocês conhecem. Leitura? Leitura. Ok. Very nice. Leitura, né? Por exemplo, is a bookstore. Agora, library é diferente. Library é o que a gente chama em português de... Yes, biblioteca. Right? Is a library. Okay. A teacher, library, seria biblioteca? Yes, biblioteca. No caso, tipo, não para vender livro, mas sim só para o senhor ler naquele local. Yes, para ler, né? Lá no local, para estudar no local, né? Para alugar também. Library. Ah. Por exemplo, ah. geralmente nas escolas, né? Nas faculdades, nas universidades tem library. Right? Aqui em São Luís tem uma famosa que é a Benedito Leite, né? Library. Very famous library. Downtown in São Luís. Downtown, né? Que fica no centro da cidade. Downtown in São Luís. Very famous library is Benedito Leite Library. Right? Muito bem. Very good. Very nice. Outras aqui que pode... Olha só. Repeat. Theater. 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 Yes. E movie theater, ok? Diferente, right? Movie, movie theater. theater. Yeah. Movie theater. Tell theater. me, tell me a name of a movie theater that you know. Batman. No, the place, the place. Ah, um, Kinoplex. Yeah. Naples. Naples. Batman, Batman is a movie, right? Movie. Ah, tá. A movie. Movie theater is the place. Or cinema. Or cinema. Very good. And theater, tell me a name of a theater in São Luís. Arthur Azevedo. Yes, a very famous theater. Arthur Azevedo. Very good. Very nice. Show de bola. Em breve aí, daqui a pouco, né? Quando vocês forem viajar, repeat, an airport. 
An airport. airport. Yes. Outro airport. local também, quando vocês forem viajar, vocês airport. vão depois do airport to the hotel. 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 Yes. Hotel. Very good. Olha só, mais uma vez, essa questão da pronúncia do R, right? Então, lembrem que o R em inglês, ele tem sempre aquele som enroladinho, né? Store, airport, theater. O nosso R em português, ele é aquele R arrastado, né? O R de rato, que em inglês é o H que tem esse som. Hotel. Hotel. Right? Hotel. Então, façam bem essa diferença quando vocês forem pronunciar esse som de é com um H, por exemplo, house, hotel, right? E o som do R, right. como em bookstore, bar, theater, airport, right? Muito bem, very nice. Um localzinho que às vezes a gente pode precisar aí, post office. Post office. Office. Repeat. Office. 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 Yes. A ênfase vem mais no início da palavra. Office. Office. Yes. Então, post office, né? O que a gente chama aqui no Brasil de correio, né? Yes. Yeah. Very good. Post office. Right? E a palavra sozinha, office, significa escritório. Né? Por isso que durante um tempo né, mais recente, né, para cá, a gente vem falando muito de home office. Você trabalhar em casa, né? Home office. O home office, né? Você trabalhar em casa, right? Por exemplo, é, eu posso dizer assim, você que é um arquiteto, você que é um advogado, você que é um engenheiro, você pode dizer... I work in my office. Trabalho no meu escritório. I work in my office. Repeat. I work in, work in my, in office. my office. office. Okay, very good. I work in my office. Very nice. Você que é um profissional liberal, né? Você que tem o seu próprio... Você que é autônomo, né? Trabalho no meu escritório. I work in my office. Right? Very good. Very nice. Very nice. Outros lugares aqui. A galera que gosta de tomar umas, né? A bar. A bar. A bar. Yeah. Very good. E a galera que gosta de estudar, né? A school. A school. A, school. a university. A university. Ok, very good, very nice. Falando aqui sobre school e university. Olha só, university, igual aqui em português que a gente tem universidade, né? Faculdade. Yes. E a gente tem a palavra faculdade, que em inglês a gente chama de college. College. Yes. College. Right? Faculdade e universidade. Faculdade, college. Universidade e university. Repeat. College. College. University. 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 Yes. Very good. E a gente tem aqui school. Repeat. School. 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 Ok. Very good. Em geral, a gente usa school né, para adolescente, criança, né, tal, pequeno. Mas, em algumas situações, a gente pode usar school também para falar de curso universitário. Por exemplo, quando eu quero falar em relação ao curso de Direito, ao curso de Engenharia, ao curso de Medicina, ou então a Faculdade de Direito de Engenharia de Medicina, eu posso usar, por exemplo, o curso de Direito, eu posso chamar de Law School. Law School. Law School. Yes, imagina o um curso aí de Medicina. Medicine... Medicine school. 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 Right? O curso aí de, de negócios, né? de gestão, de administração, eu posso chamar de business 
School. Business. 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 School. Yes. Very good. Very nice. Então, school também tem esse sentido aí, né? A gente vai ver em algumas situações. Muito bem. Very nice. Outra aqui, ó, que tá ficando mais popular. Dry cleaners. Dry cleaners. Yes. São essas lojas aí de lavanderia. Right? Dry cleaners. Ok. Só que essa daqui é dry. Dry. Lavagem a seco, right? Dry. Ok? Dry seco. Certo? Então, dry cleaners, lavagem a seco. Né? Dry. Muito bem. Então, quando vocês forem viajar e quiserem lavar a roupa de vocês, vocês vão procurar aí o dry cleaners. Né? Muito bem. Very nice. Se não tiver tanque, né? Para lavar, vai lá no dry cleaners. Muito bem, very nice. Olha só, outro local que geralmente a gente vai também. A mall. 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 Olha só, em português a gente criou essa, essa... Ou a gente se apropriou dessa palavra shopping, né? Para chamar esse grande lugar onde tem várias lojas. Só que em inglês eles chamam isso de mall. Right? A shop center, né? Yes. A mall. Um... Porque, na verdade, o shopping... O que é o verbo shop? Shop é comprar. Right? Aí, quando você diz assim, ir às compras, a gente usa go shopping. Go shopping. Só que, então, go shopping não é ir ao shopping. Go shopping é ir às compras, right? Shopping. Então, shopping tem essa ideia de compras. Se eu quiser dizer o local mesmo, em inglês eu vou dizer mall. Go to the mall, right? Go to the mall. Ok? Go to the mall. Teacher, no caso, a lavagem a seco, eu poderia dizer I going to a dry cleaners? Yes. Going, no caso. Se eu quiser dizer que eu estou indo, aí eu vou dizer isso. I'm going. I'm going to the dry cleaners. Right? Esse aqui, I... Sim. Esse aqui a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente, né? I'm going to. Quando eu quero dizer que eu estou indo. Right? Quando eu quero dizer que eu vou, que é um hábito, por exemplo, I go to the dry cleaners. I go to, right? I go to. Então, esse aqui de baixo é um hábito. Eu vou para tal lugar. I go to school, I go to work, I go to supermarket. E quando eu quero dizer que eu estou indo agora, né? I'm going to. I'm going. Okay? I'm going to. Estou indo. I'm going to, right? Teacher, mas... Ah, não, a gente vai dar mais para frente, né? Yeah. Mas no caso, se fosse no, tipo, no passado, eu fui... I'm, I want? No, I'm I want her. to. I went. went. I went. A gente vai ver também mais para frente. Yes. I went. Então, o passado de go, went. I went, eu fui. To the dry cleaners. I went. Eu fui. Right? Esse, essa parte aí a gente vai ver só no próximo nível, right? Quando a gente falar do passado, the simple past, ok? Só no próximo... Um begin, como é? Begin... To, ah, não, nesse ainda? Beginner to. Ah. Beginner to. Okay. Right? A gente vai ver o simple past. Quando vocês já estiverem conseguindo falar bacana da rotina de vocês, por exemplo, ah, de manhã eu acordo tal hora... Wake up at five. Yes. I'm Depois, 
Esse vai ser o limite, ó. Quando a gente chegar nessa parte aí, quando vocês já conseguirem dominar a rotina de vocês, dizer que horas que você acorda. Por exemplo, I wake up at seven, I take a shower, I have my I breakfast, I brush right. my teeth, I get dressed, I take a bus, I take the bus, I go to work at 6 p.m. I come home, I study, I take a shower, I have dinner. Então, quando vocês já estiverem assim, né, falando sobre a rotina de vocês completa em inglês, aí a gente vai finalizar esse nível aqui do Beginner One e vai chegar no Beginner Two para vocês conseguirem falar sobre essas coisas aí no passado, né? O que é que eu fiz ontem? Onde eu fui no final de semana? Right? Aí... Esse é o nosso objetivo, a nossa meta aí. Vamos, vamos chegar lá. Right? Muito bem. Very good. Olha só, então, outro local muito bacana aqui quando a gente quer viajar, né? Quando a gente viaja, a gente tem que experimentar comidas novas, né? Tem que comer. Então, go ah. to the restaurant. Yeah. Restaurant. Aí, quando você oh, chegar lá nesse local, você vai perguntar, então, where's... The restaurant. Repeat. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Where is the restaurant? Where is the restaurant? Yes. Very good. Então, imagina aí que você está passeando lá, né? Está dando uma volta e eita, bateu a fome, né? Tem que perguntar, where is the restaurant? Right? Where is the restaurant? Ok? Where is the restaurant? E aí, ó, a pessoa, quando ela for responder, ela pode dizer de novo né, o nome the restaurant is. Oh, o restaurante é em tal lugar. Tal, 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 tal. The restaurant is. Mas, geralmente a gente não fala assim, geralmente a gente não repete. Por exemplo, se eu pergunto, onde é o supermercado? Ah, é bem ali, né? Eu não digo de novo, ah, o supermercado, geralmente eu suprimo a palavra, porque já está ali na, na conversa, né? já está subentendido. Em inglês também a gente vai fazer isso. Então, em vez de eu repetir o nome do local que já está sendo falado, the restaurant, eu vou só dizer it. Right? Em vez de The restaurant. E eu vou trazer aqui de novo is, it is. Aí eu vou dizer onde é que é, né? É em tal lugar. It is. Yes. Ou então eu posso juntar mais ainda. Em vez de eu dizer it is, eu posso juntar it's. It's. E aí eu vou dizer onde é. Por exemplo, ah, é atravessando a rua, é virando ali a esquina, é logo ali. It's there. Por exemplo, é lá. It's there. Se eu quiser dizer que fica lá. It's there. It's Se eu quiser dizer que é aqui. It's here. It's here. It's here. It's here, meu. It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. Very nice. Show de bola. Muito bem. Very good. Very nice. Outros lugares aqui. Repeat. A bank. A bank. Bank. A supermarket. A supermarket. Supermarket. A pharmacy. A pharmacy. A pharmacy. Ok. Very good. Agora vamos repis, repisar todos aí para a gente fortalecer aí. Repeat. A pharmacy. A pharmacy. A, pharmacy. A, supermarket. A supermarket. A supermarket. A bank. A bank. A, bank. A restaurant. A restaurant. A, restaurant. A, restaurant. A, mall. A mall. A mall. A dry cleaners. A dry, A dry cleaners. cleaners. A school. 
A school. school. A university. A, A university. university. A post office. A, A post, post office. office. A bar. A bar. A bar. A, bar. A cinema. A, A cinema. cinema. A movie theater. A movie, movie theater. theater. In the airport. In the airport. The airport. A hotel. A, A hotel. hotel. Mm. A bookstore. A, A bookstore. bookstore. A theater. A theater. A, theater. A, theater. A police station. A, A police, police station. station. A park. A park. A park. A closed door. A closed door. Close door. A fire station. A fire, A fire station. station. A newsstand. A newsstand. Okay. Very good. Very nice. Muito bem. Very good. Então, olha só. Vamos falar agora sobre a nossa vizinhança. A gente estava pensando aqui ainda agora quando a gente está viajando, né? Então, quando a gente está viajando, a gente pode usar o where, né? Para fazer pergunta. Where's the bank? Where's the pharmacy? Where's the restaurant? Onde fica tal lugar, né? Where? Where is the bank? Where is the restaurant? Right? Where's the bank? Where's the restaurant? Where's the pharmacy? Repeat, where is the restaurant? Where is the, the restaurant? Where is the bank? Where is the bank? Where is the hotel? Where is the hotel? Ok. Agora vamos pensar, vamos virar a chave aqui. Vamos esquecer a viagem e vamos pensar agora aqui em nós onde a gente está. Right? Vamos pensar aqui onde a gente está. Agora falando sobre your neighborhood, sobre a sua vizinhança, sobre o seu bairro, right? Your neighborhood, ok? Então imagina agora que você vai falar para alguém sobre o seu bairro, né? O que que tem no seu bairro, right? Quando eu quero dizer o que que existe, o que que há no meu bairro, eu vou usar o there is, There is. There is. There is. There is. There is. There is. Quando eu estiver falando de uma coisa de cada vez, ou quando eu estiver falando de alguma coisa que tem vários, né? Eu vou usar there are. There are. There are. Ok. Então, olha só. Imagina eu aqui falando sobre o meu bairro. O que, que tem no meu bairro? Então, eu vou dizer algo desse tipo aqui. In my neighborhood... There is a pharmacy, a mall, a gas station, and a school. Repeat. In neighborhood, this is a pharmacy, a mall, a gas station, and a school. Okay. Teacher, como que é padaria em inglês? Bakery. Bakery. And my neighbor, there is a bakery, uh, mm, a dry cleaners, okay. and a restaurant. Excellent, Arabella. Very good. Very nice. Outra pessoa que queira falar sobre a sua neighborhood. Um, in my neighborhood, this is... There um, is. A supermarket uh -huh. and bed, a restaurant. Okay, very good. Very nice, very nice. Show de bola. Another person. In my neighborhood, there is pharmacy. A school and back. Okay, nice, nice. Another person. Oh, 
Pode ser igual pipoca aí, né? Pipoca ela estoura assim espontânea, né? A pessoa vai puf, e fala. Vamos lá. Pá, pá, pá. In my neighborhood, there are... Acho que é assim. <laughs> Pharmacy, hospital. Uh -huh. Yes. Acho que é só. In my neighborhood, there is a pharmacy. Hospital. Okay. Tem restaurant. Ok. Very good. Very nice. Show de bola. Muito bem. Very good. Very nice. Mais alguém que quer treinar também? É, teacher, só pode repetir de novo como que é padaria para eu anotar, que eu já me esqueci. Bakery. 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 Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. Então, bakery, né? Very nice, very nice. Então, você contar o que que tem aí in your neighborhood. Yes. Very good, very nice. Very good, everybody. Agora, vocês aí que vão assistir gravado no futuro, conto, repete, repete também em voz alta, né? In my neighborhood, there is a pharmacy, a mall, a gas station, a school, a bank, a restaurant. Fala em voz alta o que tiver no seu bairro, né? Muito bem. Voltando aqui, então, repeat, there is. There is. There is. There, is. there are. There are. There are. Ok, very good, very nice. A gente vai ver mais para frente alguns verbos, né? algumas ações. Talvez vocês até conheçam esse aqui, que é o have. Que é o have. ter. Né? Por exemplo, I have, I have a smartphone. I have. Eu tenho. Right? I have. Right. Nesse caso aqui, quando a gente está falando do bairro, da vizinhança, vocês perceberam, então, que a gente não vai usar o have. A gente vai usar o there is e o there are, porque a gente não possui essas coisas, né? Quem dera, né? A gente não é bilionário, Sim. né? Então, tem lá no bairro, right? Existe, né? Então, por isso a gente usa o there is e o there are. Porque ele tem mais essa ideia de existir, né? de haver. Right? There is a pharmacy, there is a mall, there is a school, there is a bank. Right? Por exemplo, se eu quiser falar sobre São Luís, eu vou poder dizer assim, in São Luís, there are there are many beautiful places. There is Arthur Azevedo Theater. There is Palácio dos Leões. There is beach. Ah, there are many beaches. Litorânea, Arasagi. Right? Very good, very nice. Show de bola. Muito bem. Meu professor. Uh -huh. Aí, se quisermos fazer uma pergunta, a gente faz o change position. Yeah. Are there? Very good, excellent, very nice, very nice. Por exemplo, se eu quiser saber, uh, você está no local, né, andando aleatoriamente, aí você pode chegar a perguntar, tem restaurantes? Então, change position. Como é que ficaria, então, essa pergunta? Are, Are there, there, there restaurants? Are there restaurants? Right? Are there restaurants? Se eu quiser complementar mais ainda, se eu... tem restaurantes próximos aqui? Are there restaurants near here? Are restaurants near here? Então, quando a gente fala de localização, né, a gente pode usar também essas outras palavrinhas aqui. Ó. Repeat. Near. 
Near. Near. Near. Near. Próximo. Ok? Near. E o contrário? Far. 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 Yes, far. Right? Quem gosta de Shrek vai lembrar desse far, far away. Yes, very good. Lá no Shrek ele tem, né? Ele mora no reino de tão, tão distante, né? Far, far away. Very good, very nice. Como vocês estão demais hoje. You are excellent. Very good, very nice. Vocês, vocês já estão adivinhando os meus pensamentos, já estão falando antes mesmo de eu falar. Very good, very nice, very nice. No Shrek tem um far, far away, né? E quando a gente quer fazer a pergunta aí, faz o change position. Are there restaurants? Se eu quiser falar um local específico, né? Tem um hotel, então a gente vai usar no singular. Is there a hotel? Is there a hotel? Is there a hotel? Is there a hotel? Is, Is there, there a hotel? Is there a hotel? Is there a hotel? Is there a hotel? Is there a hotel? Very good. Very nice. Show de bola. Muito bem. Very nice. Então, essa perguntinha aqui, né? Is there a hotel? Tem algum hotel, né? Is there a hotel? Is there a hotel? Quando eu quiser dizer que sim, yes. There is. Repeat. Yes, there is. Yes, yes there, there, is. Is. there is. Ou então dizer, mm, no, there isn't. No, there, no, there, there, isn't. there isn't. Okay. Very good. Very nice. Show de bola. Muito bem. Olha só, então. Vamos ver aqui mais lugares. Right? More places. Repeat. More places. More places. More places. More places. Ok. Mais alguns aqui, né? Para a gente acrescentar aí na nossa lista. Repeat. A bridge. A bridge. A bridge. Yes. A bus stop. A bus stop. A bus stop. An office building. An office building. A home building. A home, a home building. building. A historic center. A historic, a historic center. center. Okay. Very good. Very good. A church. A church. church. A church. Very good. Very nice. Muito bem. Aproveitando ali a pergunta que a gente viu ainda agora, né? Se eu quiser saber sobre São Luís. People, are there bridges in São Luís? Yes, um, <laughs> São Francisco. Eu não sei é... o bairro. É São Francisco. Ah, São Francisco. Francisco. Yes, very good. E Estreito dos Mosquitos. Very good, very nice. É, eu fui longe, né? Estreito dos Mosquitos. Very good. A mais importante, né? Very yeah. good, very nice. Não estava nem me lembrando dessa. Very good, very nice. Show de bola. Tem outras pontes famosas pelo, pelo mundo, né? Lá nos Estados Unidos tem aquela famosa que é a Golden Gate, né? Bridge. Right? Outras pontes aí pelo mundo, né? Muito bem, very nice. Show de bola. Bridge. Muito bem. Ponte Rio Niterói. Yes. Rio Niterói, very good. Very nice. Outros lugares aqui, né? Que a gente pode chamar. Olha só, a gente falou ainda agora office, né? Que é escritório, Office. É... Office. Quando a gente fala de um prédio comercial, né? um prédio de escritórios, a gente chama, a gente chama de office building. 
Ops building. Ops building. Right? Então, building, construção, prédio, ok? Building. E quando a gente chama um prédio residencial, home building. Home building. Ou então pode home ser chamado building. também de apartment building. Apartment building. Apartment building. Right? Muito bem. Very good. Very nice. Very nice. Show de bola. Então, olha agora aqui aquelas direções né, que a gente estava falando aqui ainda agora. Então, quando a gente quer se referenciar a alguns locais. Né? Então, vamos repetir aqui. Repeat. Near. 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 Contrário aí lá no Shrek, né? Far. 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 Ok. Quando a gente fala também de referências, né? Quando eu quero dizer aqui, né? Here. 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 Olha só, aqui a gente tem os dois sons, né? Que a gente tem o som aqui daquele R nosso, do português, arrastado, né? Que é o som de Ricardo, rato, né? Rei. Igual aquele trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Here. E tem o som do R. Tem o R do inglês, né? Que é aquele R enrolado. Here. 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 Então, quando eu estou chamando alguém, né? Eu posso dizer assim, come here. Come here. Come here. Yes. Vem cá, né? Vem aqui. Come here. Right? Agora, quando eu quero dizer... Lá, eu uso there. 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 Okay. There. 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 There é o que, teacher? Nesse lá. caso aqui, there tem essa ideia de lá, ok? Uh, ok. Diferente do, diferente do there, que a gente olhou ainda agora em aqui, né? Combinado com o is, ou então combinado com are, ele muda o sentido. Quando a gente usa o there combinado com is, ou combinado com are, vai ter essa ideia de existir, de haver, né? de tem alguma coisa. Né? There is a supermarket, there is a pharmacy in my neighborhood, there are restaurants. Quando eu uso o there sozinho, ele tem essa ideia aí de lá. Ok? There. Ok. Right? There. Por exemplo, olha só, aqui embaixo, né? Tem essa frasezinha aqui. I live in there. Vou marcar aqui para vocês olharem onde é que eu tô falando. I live, I live in there. I live in there. I live in there. Tipo assim, eu moro ali, eu moro lá. I live in there. Repeat. I live in there. I live in there. Yeah. I live in there. Yeah. Very good. I study here. I study, I study here. here. I work here. I, I work, work here. here. I live here. I live, I live here. here. Ok. Yeah. Very good. Very nice. Show de bola. Outras frases aqui, né? Que a gente pode falar aqui em relação a, a alguns locais, né? De distância e tal, por exemplo. The bridge is near from my house. The bridge. Oh. The bridge, the bridge is near from my house. Ok. Very good. Very nice. The bridge is near from my house. Right? The bridge is near from my house. Ok. Very good. Outra frase aqui, ó. 
The historic center is far from home. The historic center is far from home. Yes. Very good, very nice. Essa frase se aplica a mim, por exemplo. I live in São José de Ibamar. The historic center is, is far from home. É longe. Para chegar no centro, is far from home. Para chegar no centro de São Luís, is far. The historic center is near from home. Ah, ok. Very good. Very nice. I love there. I love. I love here. Very good, very nice. Muito bem. Falando mais um pouco aqui sobre o nosso bairro, né? Sobre o nosso neighborhood. E sobre os lugares que tem no nosso bairro. Right? Então, se eu quiser dizer, ah, tem uma, tem uma, deixa eu ver aqui, tem um grande supermercado, there is I'm a big, big supermarket. supermarket, yes, very good, there is a big supermarket, então vamos ver aqui alguns adjetivos, né, que a gente pode usar para descrever alguns lugares, né? Então, repeat. Big. 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 Small. 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 Quiet. 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 Por exemplo, eu poderia dizer assim. There is... There is a there is. quiet park. Wow. There is a quiet park. There, there is a, a quiet, quiet park. park. There is a quiet park. Quiet. Ou o contrário. Noisy. Noisy. Yes. Se você quiser dizer, por exemplo, sobre a sua vizinhança. Vixe, a vizinhança é barulhenta, tem muita zoada. My neighborhood, neighborhood is noisy. Yes. Yeah. My neighborhood is noisy. Repeat. My neighborhood is noisy. My neighborhood is noisy. My neighborhood is noisy. Ou então o contrário, né? My neighborhood is quiet. quiet. My neighborhood is quiet. Yes, repeat. Quiet. Neighborhood. 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 Okay. Neighborhood. Right? Show de bola. Agora, se eu quiser perguntar para alguém né, sobre a sua vizinhança, a sua vizinhança é barulhenta, a sua vizinhança é calma, como é que a gente faria aí? Change position, né? Sim. Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Repeat. Is your neighbor no, no, Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Your neighborhood noisy. Is your neighborhood noisy? Okay. So, you can respond that yes. Yeah. It is. Yes. Sim, é sim. Yes, it is. Ou então, no. It isn't. Not. It isn't. Yes. Not. It is not. It, it isn't. It isn't. 
it is out. It is out. Oh, is it? Oh, it is out. Yes. Very good. Very nice. Mais uma vez aqui para treinar. Repeat. Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Okay. Very good. Is your neighborhood noisy? No. Show de bola. Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Is your neighborhood noisy? Teacher, assim, eu posso tipo, falar devagar, neighborhood. Tipo, só para fixar. Neighborhood. Posso? Lembra da palavra lá que a gente viu na outra unidade? Repeat, neighbor. Neighbor. Yes, neighbor. E o finalzinho aí? Hood. 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 Yes, hood. Hood. Agora junta, neighborhood. 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 Yes, very good. Neighborhood. Ok, very good. De novo, vamos treinar. Is your neighborhood noisy? Is your, is neighborhood, your neighborhood noisy? Noise? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. It's quiet. No, it is. No, isn't it? It's, it's quiet. quiet. Okay. Very good. Show de bola. Olha só, galera, que alguns exemplos né, de coisas de lugares né, que eu posso falar do meu bairro. Ah, in my neighborhood, there is a beautiful park. Repeat. There, there is a beautiful, a beautiful park. park. There is a new supermarket. There, there is, is a, a new, new supermarket. supermarket. There are big malls. There, there are big, big malls. malls. There are old bars. There, there are, are old, old bars. bars. Okay, very good, very nice. Então, eu vou dar dois minutinhos para vocês, para vocês escreverem aí sobre lugares que tem no bairro de vocês. Right? Escrevo nessa caixinha aqui, nesse quadradinho aqui, sobre alguns lugares que tem no bairro de vocês. Right? Dois minutinhos aí para fazer isso, tá? Two minutes. Quem for terminando, levanta a mãozinha. Vou parar aqui a gravação enquanto isso. Ok, vai. Pode perguntar. Oh, é, no exemplo que o senhor tinha acabado de ler. There is a beautiful park. Se yes. eu quero perguntar se tem algum parque bonito. Uh, is there a beautiful park? Yes, very good. Aí, oh, change position, né? Is there a beautiful park? Ok. Ou então, nesse caso, como eu estou fazendo uma pergunta, né? É, a gente costuma falar assim, tem algum parque bonito, né? A gente vai acrescentar aí o N. Então, is there any beautiful park? Is there any beautiful park? Is there any beautiful park? Right? Que dá essa ideia de algum, né? Is there any beautiful park? Very good, very nice. Então, aí, chain position, yes. Very good. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, very nice. Muito bem. Então, quem quiser, vamos lá, compartilhe com a gente aí a resposta de vocês para treinar também o speaking. Vamos lá. Quem quiser aí, igual pipoca. Quem quiser compartilhar, Sim. treina aí. Sim. 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 Sim.
Vai lá, Rafael. Yes. In my neighborhood, there is a big supermarket. Um, there, there are a new school e there are old parks. Ok. Ok, nice. Nice, nice. Um, repeat. Neighborhood. Neighborhood. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. <coughs> Vamos lá. Quem mais? Teacher Arabel. In my neighbor. Neighborhood. There are neighborhood. Neighborhood. There is a small park. There is a small park. Yes. In my neighborhood. There are noise bars. And there are a beautiful church. Okay, very good, Emerson. Very good. In my neighborhood, there are noisy bars and a beautiful church. Okay. Vai lá, Anabela, o teu aí, que eu acabei te cortando. Sorry. <risos> In my neighborhood, there is a new, new restaurant. Okay. There is a world bakery, bakery, old bakery. Okay. bakery, and there is a small and dry cleaners. Very good, very nice, very nice. That's great. Show de bola. Very nice. Very nice. Mais alguém quer compartilhar também o seu? Anybody else? Ok. Very good. A galera que está vendo aí gravado também no futuro, né? Fala também em voz alta. Right? Depois que você escrever. Né? Treina a escrita e depois treina a falar também. Very good. Excellent. Excellent. Very nice. Very nice. Show de bola. Muito bem. Very good. Very nice. E quando a gente quiser responder aquela perguntinha, olha só, quando a gente viu aqui, né? Where is the bank? Onde é que é o banco? Where is the restaurant? Where is the supermarket? Né? Quando a gente estiver viajando e a gente quiser perguntar sobre os lugares, né? Onde é que fica? A gente já viu o começo da resposta. It's, right? It's. E aqui, ó, a gente vai explicar, né? Onde é que fica, right? Repeat. Across the street. Across the street. Across the street. It's across the street. Tipo assim, quando eu quero dizer, onde é que é o... Where's the bank? It's across the street. Só atravessar a rua, né? Across the street. Right? Se eu quiser dizer que é na esquina, it's on the corner. On the corner. It's on the corner. Yes. Agora, se eu quiser dizer que é virando a esquina... It's around the corner. It's around. It's around the corner. Yes. It's around the corner. Right? It's around. Pode repetir, professor. It's around the corner. Quando eu quero dizer que é virando a esquina. Quando eu quiser dizer que é bem na esquina, it's on the corner. On the corner. corner. Yes. Very good. Very nice. Quando eu quiser dizer em relação ao lado, né? On the left. On the left. On the left. Aí on the left. Do lado esquerdo, né? Ou então, on the right. On the right. On the right. On the right. Yes. Então, por isso, vocês podem pegar, por exemplo, um fone de ouvido, um controle de videogame, né? Essas coisas assim. Right. Geralmente vai ter esses dois botões aí. Vai ter o L, que é de left, que é o lado right. esquerdo, né? Left. Right. E vai ter o R, que é o right, que é o lado direito. 
Então, se vocês estiverem com o fone de ouvido pertinho aí de vocês, dê uma olhadinha para ver se tem essas duas letrinhas aí, o L e o R, né? Então, o L é sempre do lado esquerdo, do left, e o R do lado direito, right, ok? Muito bem, very good, very nice. Outro aqui, ó, in front of. In front of. In front of. In front of. Yes. Very good. Very nice. Aí agora a gente viu across the street, né? Que é atravessando a rua. A gente pode dizer também, ó, seguindo a rua direto, né? Então, descendo a rua. Down the street. Down the street. Down, Down the street. Yes. Very good. Down the street. Uh -huh. é, uma vez eu encontrei, tipo, algum gringo perguntou onde era o Matheus. Ele estava no tropical. Então, eu, eu tenho que falar, I ride the car. É Down the street. Yes, very good. Very good. Around the eu posso corner. juntar essas duas coisas. Posso. Tipo, Yes. Pra ir explicando, né? Onde chegar, né? E tal. Around the corner and down the street. Very good. Very nice. Yes. E aí, como que vocês fizeram dessa vez aí? Pra, pra... Deu para explicar? É, a moça explicou lá. Eu tava na loja ela explicou para ele. Tipo, ele entrou na loja e perguntou. Eu entendi o que ele perguntou. O negócio não ah. explicou direito. Aí ele perguntou onde era o Matheus, que se ela podia ajudar ele. Aí ela só apontou, tipo, no GPS como era para chegar lá. Ah, very good, very nice. Usou a tecnologia aí para se virar, né? Very good, very nice, very nice. Então a gente pode combinar, muito bem, essa é a pergunta, né? Combinar esses pedaços aí, né? Para a gente conseguir chegar até um local, né? Around the corner and down the street, ok. Very good. Outros aí que a gente pode usar. A gente viu ainda agora o near, que dá a ideia de próximo. Existe essa outra expressão aqui que tem o mesmo sentido também de próximo, que é next to. Next to. Next to, right? Next to the pharmacy. Né? Perto aí da farmácia. Né? Next to, right? Next to the pharmacy. Ok? Muito bem. Professor, uh -huh. e o behind, né? Behind, que significa mais ou menos atrás, uma coisa assim. Yes! Very good, very nice. Tem dois, tem alguns que não estão aqui, né? Por exemplo, quando eu quero dizer atrás, behind. Behind. Repeat. Behind. 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 Yes. Por exemplo, na televisão tinha um canal aí que tinha um programa que chamava Behind the Scenes. Behind the Scenes, né? Por trás das câmeras, por trás das cenas, né? Quando falava assim dos bastidores, né? Behind the scenes, right? Tem aquela música também, You know I know what it's like. Aí ele fala assim, Behind blue eyes, atrás de olhos azuis, né? Oh, behind yes. blue eyes. Yes. Muito bem. Behind, atrás, né? E tem outra expressão aqui, que é o Beside. Ai. Ao lado, beside, eu vou desenhar aqui, beside, que é ao lado, e o behind, que é atrás, vou desenhar aqui mais ou menos assim, atrás, behind, behind, beside, right? Beside é o que, teacher, que o senhor disse? Beside, ao lado. Uhum. 
behind, atrás. Ok? Right? Ok. Sim, under também, né? Under, né? Que é abaixo. Right? Above, que é acima, né? Tem vários outros, né? Bastante palavras aí quando a gente vai falar de locations. Essas yeah. daqui são algumas aí das principais, né? Essa daqui também, ó. Bastante usada, né? Between. 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 Olha aqui, a gente tem aqui nessa imagem três lugares, né? Tem um aqui à esquerda, yeah. on the left. Tem um on the right, à direita. E tem um que fica between. Fica no meio, né? Entre between the bank and the restaurant. Repeat. Between the bank and the restaurant. Between the bank and the restaurant. Ok. Very good. Very nice. Between the bank and the restaurant. Ok. Very good. Então, vamos repetir aí para a gente reforçar. Repeat. Across the street. Across, the, Across street. the street. Across the street. On the corner. On the corner. On the corner. Around the corner. Around, the corner. Corner. on the left, on, on the, the left. left, on the right, on the right, on the right. in front of, in front, in front of. of, between, 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 between. next to, next, next to, next to, to. down the street. Down the, down the street. street. Behind. 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 Beside. 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 Okay, very good. Retomando aqui a pergunta que a Iane falou aqui ainda agora, né? Teacher, por exemplo, nesse caso lá, eu, eu queria falar around the corner, down the street, né? Para explicar melhor. Eu posso juntar também o around the corner com o sentido, né? Qual a direção? Por exemplo, around the corner, on the left. Virando a esquina à esquerda, né? Around the corner, on the left. Around the corner, on the left. Virando a esquina à esquerda, né? Ou então, around the corner, on the right. Right? Para dizer também aí direitinho a direção, né? Que a pessoa vai virar a esquina. Very good. Very nice. Então, olha só. Para a gente finalizar por hoje, vamos fazer mais esse exercício aqui, ó. De acordo com essas figuras aqui. Vocês vão escrever aí qual que seria... A location, né? De cada uma dessas imagens aqui de baixo. De acordo com a setinha, vê aí mais ou menos o local, né? Qual que é a referência, o que, que a gente pode usar para dizer aí. Eu vou dar dois minutinhos para vocês escreverem, depois a gente corrige aí.
Então, assim que finalizarem, levanta a mãozinha. Galera que estiver assistindo aí gravado no futuro, nem né? tiver chegado até aqui, a gravação é excelente. <risos> e não esqueça de fazer todas as atividades, né? Fazer, parar, escrever e tal, repetir em voz alta. Muito bem. A galera já está finalizando aí as atividades. As atividades, beleza. Muito bom, show de bola. Então, essa daqui, como é que vai ficar? It's uh, across the street. the street. Very good. It's across the street. Essa outra aqui. Down down the street. Down the street. Oh, down, down the street. street, perdão. Down the street. Very nice. Essa daqui, agora em relação ao lado. Qual lado é esse aqui? Left. É, teacher, eu posso the falar right assim? É, side. Mas é a casa? É a casa ou é a rua? A rua. A casa aqui, ó. Onde é que fica a casa? Ah, tá. On the right, the street. On the right. Ok. E essa outra aqui? On the left. On the left. Ok. Very good. Essa outra aqui? Behind não, to the street. Não. Around the corner. On the corner. Uh -huh. yes. On the corner. On the corner, né? Ali no cantinho, né? On the corner. Very good. Não ficou exatamente aí, mas era mais ou menos essa ideia, né? On the corner. <risos> very good. Very nice. Aqui, ó. Between. Between. The back and restaurant. The oh, pharmacy. pharmacy. <laughs> yes, between the bank and the pharmacy. the pharmacy. Very good. Aqui, ó, onde eles estão? Uh, on the in front of the restaurant. In front of the restaurant. Yes, in front of the restaurant. Very good. E aqui, essa casinha tá o quê? Beside. Yes, então, a gente pode dizer de várias formas. A gente pode dizer beside, que tá bem ao lado, né? Beside the mall. Eu posso dizer it's near the mall. Né? Próximo. Ou então it's next to the mall. Também próximo, né? É, teacher. Essa da casa, da direita e da esquerda, eu não poderia falar, tipo, beside... The street on the right? Ou não? É muita informação. Tipo, ao lado, só que na direita ou esquerda. O que o senhor acha? Ou não? Tá tudo errado. Eu poderia usar o beside, né? Geralmente, se eu estivesse me referindo a dois locais. Por exemplo, ah, it's beside the restaurant. On the left. É do, é do lado do restaurante, né? À esquerda. Aqui, ó, como a rua passa aqui, right? Eu não vou dizer que ela tá... Porque é claro que é um desenho, né? Mas se for, por exemplo, no real, né? Ela vai estar tá aí naquela rua lá, né? Só que do lado direito, naquela rua lá do lado esquerdo, right? Ah, ok. Então, ela não okay. estaria exatamente do lado da rua, né? Right? Mas é como um desenho, né? Não é 3D, aí... <risos> Ok? Right? Mas eu posso usar. It's beside... Por exemplo, aqui, ó. Beside the mall, nesse caso. On the right. Ok? Ok. Muito bom, muito bem. Very good. Very nice. So, guys, thank you for attending this class. Muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. Não esqueçam de praticar, deem sempre uma revisadazinha depois da aula, né? Olha o material, olha o livro. É... Se quiserem também dar uma revisadazinha na aula gravada, né? Legal. Tentem também repetir sempre em voz alta os materiais, os conteúdos. Right? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. Thank you for attending this class and see you next class. Goodbye. Bye-bye. Bye, teacher. -bye. Bye, see you later. See you next class.